হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজ আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর অর্থনীতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে অর্থনীতির দ্রব্য নামক টপিকটি নিয়ে কথা বলবো তো দেখো দ্রব্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে যেগুলো আমাদের অভাব পূরণ করতেছে এবং এগুলো সবগুলো বস্তুগত বস্তুগত দিকগুলো আমরা দেখব অর্থাৎ যেগুলো দৃশ্যমান দৃশ্যমান উপকরণগুলো এবং সেই দৃশ্যমান উপকরণগুলো আমাদের অভাব অভাব পূরণ করতেছে বা এর উপযোগ আছে মূল কথা হচ্ছে দ্রব্যের কি থাকবে উপযোগ থাকবে দ্রব্যের উপযোগ থাকবে উপযোগ থাকবে অর্থাৎ দ্রব্য কি করতে পারবে অভাব পূরণ করতে পারবে অভাব মিটাইতে পারবে দ্রব্যের মাধ্যমে আমরা অভাবটা পূরণ করতে পারবো তবেই সেটাকে দ্রব্য বলতেছি প্লাসকে এটা আমরা বস্তুগত নিই তাহলে দুইটা দিক আমরা জানতে পারলাম দ্রব্য কি করতেছে দ্রব্য আমাদের অভাব পূরণ করতেছে প্রথমত দ্বিতীয়ত কি করতেছে এর উপ এটা হচ্ছে কি দৃশ্যমান অর্থাৎ দ্রব্যের আয়টা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা বস্তুগত বস্তুগত থাকবে তবে সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে দ্রব্য বলবো তাহলে উপযোগ থাকবে এবং এটা একটা বস্তুগত উপাদান হবে সেটাকে আমরা দ্রব্য বলবো এবং আরেকটা কি উপযোগ মানে তো অভাব পূরণ করতে সুতরাং অভাব পূরণ সম্পর্কে আমাদের এক্সট্রা লেখার দরকার নেই এটুকু কথাই আমরা বুঝতে পারবো এখন জাস্ট আমরা দ্রব্যের শ্রেণী বিভাগগুলো নিয়ে আলোচনা করবো দ্রব্যের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ রয়েছে বিভিন্ন মাধ্যমে দ্রব্য মানে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম উপকরণের মাধ্যমে দ্রব্য আমাদের কাজে আসতেছে জাস্ট আমরা সেই শ্রেণী বিভাগগুলো নিয়ে কথা বলবো এখন দেখো প্রথমত আমরা বলতে পারি অবাধ লাভ লভ্য অবাধ লভ্য অবাধ লভ্য দ্রব্য অর্থাৎ যে দ্রব্যগুলো খুব সহজে পাওয়া যায় সেগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে অবাধ লভ্য দ্রব্য সহজে আমরা পাচ্ছি অনায়াসে আমরা পাচ্ছি অনায়াসে এবং সহজে যখন আমরা কোনো দ্রব্য পাবো তখন সেটাকে আমরা অবাধ লভ্য দ্রব্য বলবো যেমন নদীর পানি তারপরে বাতাস বাতাস যখন বাতাস হচ্ছে বায়ু বায়ু বচ্ছে তখন কি সেখান থেকে যে বাতাসটা পাচ্ছি আমরা সেটাও কি সেটা আমাদের একটা দ্রব্য বা পানিটা আমাদের একটা দ্রব্য তবে কি সেটা হচ্ছে অবাধ লভ্য দ্রব্য এবার দেখো অর্থনৈতিক দ্রব্য অর্থনৈতিক দ্রব্য অর্থাৎ অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে যে দ্রব্যের মাধ্যমে সেটাকে আমরা বলতে আসি অর্থনৈতিক দ্রব্য এই দ্রব্যের এই দ্রব্য ব্যবহার করে আমাদের অর্থনৈতিক যে সকল মানে চাহিদাগুলো রয়েছে যে সকল উপকরণগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা সম্পন্ন করতে সক্ষম হই এবং এর একটা অর্থনৈতিক মূল্য কিন্তু আমরা পেয়ে থাকি এবার তিন নম্বর দেখো ভোগ দ্রব্য ভোগ দ্রব্য এই ভোগ দ্রব্যের উদাহরণে আমরা গাড়ি বস্ত্র এগুলোকে ব্যবহার করতে পারি গাড়ি বস্ত্র অর্থাৎ এগুলো আমরা ভোগ করে থাকি আমাদের ভোগের মাধ্যমে আমরা আমাদের চাহিদা পূরণ করে থাকি এ কারণে এটাকে আমরা ভোগ দ্রব্য বলতেছি এবং এখানে আমরা পাচ্ছি গাড়ি এবং বস্ত্র তারপরে দেখো যেটা আসতেছে স্থায়ী ভোগ দ্রব্য স্থায়ী ভোগ দ্রব্য অর্থাৎ যেটাকে আমরা স্থায়ীভাবে ব্যবহার করতেছি সেটাকে কিন্তু আমরা বলতেছি স্থায়ী ভোগ দ্রব্য সেটার মধ্যে মূল উপকরণ হিসেবে আসতেছে ফ্রিজ ফ্রিজ যে আমরা যে দ্রব্য মানে যে ফ্রিজকে যে আমরা একটা দ্রব্য বলতেছি দেখো এখানে বস্তুগত আছে প্লাস উপযোগ থাকতেছে এখানে ফ্রিজকে আমরা ভোগ দ্রব্য বলতেছি পাশাপাশি স্থায়ী ভোগ দ্রব্য বলতেছি এটা একদিনে এটার কার্যক্রম শেষ হয়ে যাচ্ছে না এটা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের চাহিদা সম্পন্ন করছে বা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কার্যক্রম সম্পাদন করতে সক্ষম হচ্ছে এরপর দেখো অস্থায়ী ভোগ দ্রব্য অস্থায়ী যদি আমরা বলি অস্থায়ী ভোগ দ্রব্য অস্থায়ী ভোগ দ্রব্যের মধ্যে আমাদের আসবে খাদ্য 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 যে আমরা এটা কিন্তু অস্থায়ী স্থায়ী না এটা নষ্ট হয়ে যায় যেমন ফ্রিজটাকে আমরা স্থায়ী বললাম ফ্রিজটা দীর্ঘদিন ধরে আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারতেছি বাট ফ্রিজটাকে আমরা স্থায়ী স্থায়ী ভোগ দ্রব্য হিসেবে ধরেছিলাম কিন্তু খাদ্যকে আমরা অস্থায়ী ভোগ দ্রব্য ধরতেছি কারণ এটা পচনশীল এটা পচন হয়ে পচে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সম্ভাবনা রয়েছে বা পচে যায় এ কারণে সেটাকে আমরা বলতেছি অস্থায়ী ভোগ দ্রব্য এরপর দেখো ছয় নম্বর আমরা আলোচনা করবো মধ্যবর্তী ভোগ দ্রব্য মধ্যবর্তী মধ্যবর্তী ভোগ দ্রব্য এক্ষেত্রে আমরা মধ্যবর্তী ভোগ দ্রব্যের ক্ষেত্রে কাঁচামালকে ব্যবহার করতে পারি কাঁচামাল কাঁচামাল হচ্ছে মধ্যবর্তী ভোগ দ্রব্য 
এবং এটা মধ্যবর্তী পর্যায়ে আমাদের কারণ এই কাঁচামালগুলো বা কাঁচামালগুলোর ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি বিশেষত কাঁচামালগুলো আমাদের পরবর্তীতে একটা প্রসেসিং এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা এটা ভোগ করে থাকি এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে মধ্যবর্তী ভোগ দ্রব্য এবার দেখো সাত নম্বর বলতেছে চূড়ান্ত ভোগ দ্রব্য চূড়ান্ত চূড়ান্ত ভোগ দ্রব্য তাহলে আমরা আলোচনা করতেছিলাম দ্রব্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন দ্রব্য সম্পর্কে আলোচনা করতেছি এবং এখানে আমরা চূড়ান্ত ভোগ দ্রব্য পর্যন্ত চলে এসেছি অর্থাৎ যেগুলো আমরা স্থায়ীভাবে এবং একদম চূড়ান্ত উপকরণ পর্যন্ত আমরা ভোগ করতে সক্ষম হই সেটাকে আমরা বলতেছি চূড়ান্ত ভোগ দ্রব্য এবং সর্বশেষ আট নম্বর আমরা যেটা আলোচনা করব মূলধনী ভোগ দ্রব্য মূলধনী ভোগ দ্রব্য মূলধনী ভোগ দ্রব্য বলতে আমাদের অন্য কোন উপকর উৎপাদন করার ক্ষেত্রে যেটা কাজে লাগাচ্ছে যেমন দেখো আমরা এখানে একটা উদাহরণ ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে কারখানা কারখানা এই কারখানা এই কারখানাকে মূলধনী ভোগ দ্রব্য বলতেছি কেননা এই কারখানা থেকে আমরা বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছি তাহলে এই যে বিভিন্ন উপকরণ আমরা তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছি এই কারণে এটাকে আমরা বলতেছি মূলধনী ভোগ দ্রব্য এখান থেকে আমাদের মূলধন উপার্জন করা সম্ভব হচ্ছে তাহলে আমরা দ্রব্য সম্পর্কে দেখলাম দ্রব্যের দুইটা কথা বললাম উপযোগ থাকবে বস্তুগত হবে এবং দেখো আমরা বেশ কিছু দিক সম্পর্কে বলেছি বস্ত্র কথা বলেছি ফ্রিজের কথা বলেছি খাদ্যের কথা বলেছি কাঁচামালের কথা বলছি সবগুলোরই কিন্তু উপযোগ রয়েছে আমরা এখানে যে উপকরণগুলোর কথা বললাম বা যে উদাহরণগুলো দু একটা দেখাইছি তোমাদের সেখান থেকে আমি বলতেছি সবগুলোরই কিন্তু এখানে উপযোগ রয়েছে এবং কি এগুলো বস্তুগত সবগুলো দৃশ্যমান এবং বস্তুগত একটা পর্যায় রয়েছে বিধায় এগুলোকে আমরা দ্রব্য বলতেছি এবং এখানে আমরা শ্রেণী বিভাগে আট ধরনের নাম পাইলাম এক হচ্ছে অবাধ লভ্য অর্থনৈতিক দ্রব্য ভোগ দ্রব্য স্থায়ী ভোগ দ্রব্য অস্থায়ী ভোগ দ্রব্য মধ্যবর্তী ভোগ দ্রব্য চূড়ান্ত ভোগ দ্রব্য এবং মূলধনী ভোগ দ্রব্য এই ভোগ দ্রব্য গুলোই আমাদের যে দ্রব্য বিষয়ে যে আলোচনা করলাম তার অংশ বিশেষ বা তার শ্রেণী বিভাগ তাহলে সর্বশেষ কথা দ্রব্য আমাদের চাহিদা বা অভাব পূরণ করতেছে দ্রব্য আমাদের অভাব পূরণ করতেছে দ্রব্য বস্তুগত আকৃতিতে রয়েছে দ্রব্যগুলো আমাদের দৃশ্যমান এই জাস্ট এটা হচ্ছে আমাদের কি পয়েন্ট তো বন্ধুরা আমাদের আজকে ক্লাস এ পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমাদের বাকি যে অংশগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব এ পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে